हेलो एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सीएमसी ये वीडियो चैप्टर बेस्ड डीआई की सीरीज में फोर्थ वीडियो है जो कि पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक पर डिपेंडेंट है तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को समझते हैं ग्राफ में दिया क्या है देर आर फाइव इनलेट पाइप ए बी सी डी एंड ई एंड फाइव आउटलेट पाइप इनलेट पाइप वो होते हैं जो टंकी को भरते हैं मैं एक बात यहाँ पहली क्लियर कर दूँ जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो आगे वीडियो को पूरा देखें क्योंकि क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ये जो चीज़ यहाँ पे डीआई के बारे में लिखी है ये पूरी मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो आप बस इसको सुनते जाइए तो देर आर फाइव इनलेट पाइप्स ए बी सी डी एंड ई पाँच ए बी सी डी पाइप है जो टंकी को भर रहे हैं तो ये ग्राफ में दिया हुआ है जो पाँच पाइप हैं आपके ए बी सी डी ई जो टंकी को भर रहे हैं एंड फाइव आउटलेट पाइप्स आउटलेट पाइप्स वो होते हैं जो बाहर की तरफ पानी को निकालते हैं मतलब टंकी को खाली कर रहे हैं एक तरीके से तो ये है पी क्यू आर एस टी तो दूसरा जो ग्राफ दिया हुआ है ये दिया हुआ है किसके बारे में पांच पाई पी क्यू आर एस टी के बारे में जो टंकी को खाली कर रहे हैं कनेक्टेड विद टैंक एक टैंक से जुड़े हुए हैं द फर्स्ट पाई चार्ट जो पहला पाई चार्ट मैंने अभी आपको दिखाया था रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ टैंक फिल्ड बाई ईच इनलेट पाइप वेन ऑल द इनलेट पाइप आर ओपन टूगेदर ये जो पहला पाई चार्ट है ये हमें बता रहा है कि कौन सा पाइप कितने प्रतिशत टंकी को भर रहा है कि भाई मान लेते टंकी के अंदर पूरा पानी जो था वो था हमारा सौ प्रतिशत तो उसमें सौ प्रतिशत में से ए जो है वो बीस प्रतिशत भर रहा है बी पंद्रह प्रतिशत भर रहा है सी पच्चीस प्रतिशत भर रहा है डी दस प्रतिशत भर रहा है और ई e, तीस प्रतिशत भर रहा है और सारे पाइप एक साथ चालू किए जाते हैं ठीक है चलिए आगे क्या लिखा है एंड द सेकेंड पाई चार्ट द सेकेंड पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ ऑल द टैंक एम टीड बाईच आउटलेट पाइप When all the outlet pipes are open together, जबकि second pipe क्या बता रहा है कि कौन सा pipe कितने percent tank खाली कर रहा है First वाला बता रहा है भरने के बारे में और दूसरा बता रहा है खाली करने के बारे में कि P जो है वो 100% परसेंट में से अड़तालीस परसेंट खाली कर रहा है टी जो है वो दस परसेंट खाली कर रहा है एस चार परसेंट खाली कर रहा है आर आठ परसेंट खाली कर रहा है और क्यू जो है वो तीस परसेंट खाली कर रहा है तो ये तो पाई चार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी कि पहला जो पाई चार्ट है वो टैंक भरने के बारे में डेटा दे रहा है और दूसरा जो पाई चार्ट है वो टैंक खाली करने के बारे में डेटा दे रहा है चलिए इसमें और आगे क्या क्या डेटा दिया है टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 1200 लीटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें टैंक की कैपेसिटी पता है क्षमता पता है कि उस टैंक के अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है तो वो है बारह लीटर तो अगर उसको समझा जाए बारह लीटर का मतलब क्या हुआ कि इस टैंक की जो क्षमता हमें दे रखी है वो दे रखी है बारह लीटर बारह लीटर इसका मतलब जैसे टैंक पाइप ए की बात करें अब ए का नेचर है फिल करने का कि ए जो है वो टंकी को फिल करता है भरता है तो ए 20 परसेंट टैंक भर रहा है यानी 120 का 20 परसेंट हो जाएगा 240 तो टैंक जो है वो 240 लीटर पानी भर रहा है उसी तरह से बी की बात करें बी 15 परसेंट भर रहा है 1200 लीटर का तो बारह का पंद्रह कितना हो जाएगा एक लीटर ठीक है ना तो बी जो है वो एक लीटर भर रहा है उसी तरह से पाइप सी की बात करें पाइप सी 25 परसेंट भर रहा है 25 परसेंट होता है 300 लीटर तो पाइप सी 300 लीटर भर रहा है इस तरह से ये अलग अलग हमें कैपेसिटी दे रखी है कि अगर ये सारे दल एक साथ ऑपरेट किए जाते हैं तो टोटल टंकी की क्षमता 1200 लीटर है उसमें से ए 240 लीटर भर रहा है बी एक लीटर भर रहा है सी तीन लीटर भर रहा है इसी तरह से आगे डी और ई भी काम करेंगे है ना अब ये टैंक जो खाली कर रहे हैं पाइप उनके बारे में बात कर लेते हैं जैसे पाइप पी है पाइप पी क्या कर रहा है अड़तालीस परसेंट भर रहा है तो हम क्या करेंगे 1200 का 48 परसेंट निकालेंगे तो 1200 का 48 परसेंट आएगा 12 इंटू अड़तालीस आएगा नहीं आएगा 12 इंटू अड़तालीस बारह इंटू आठ छियानवे हासिल का नौ बारह चौक अड़तालीस और नौ सत्तावन पाँच सौ छिहत्तर लीटर भर रहा है ठीक है ना तो इस तरह से बात को हम यहाँ पे समझ सकते हैं क्यों की बात करें क्यों सॉरी खाली कर रहा है क्यों है तीस खाली कर रहा है तो बारह का तीस कितना आएगा बारह इंटू कितना तीन लीटर ये 360 लीटर खाली कर रहा है तो इस तरह समय ये 1200 लीटर के थ्रू हम पूरा डेटा निकाल सकते हैं कि कौन सा पाइप कितने लीटर टंकी को भर रहा है या कितने लीटर टंकी को वो खाली कर रहा है चलिए आगे डेटा क्या दिया हुआ है टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द इनलेट पाइप्स आर ओपन टूगेदर यदि सभी टंकी भरने वाले नल को खोल दिया जाए तो टंकी तीन मिनट के अंदर भर जाती है मतलब ये जितने भी टंकी भरने वाले पाइप हैं ये तीन तीन मिनट काम कर रहे हैं मतलब पाइप ए जो है वो तीन मिनट में 240 भर रहा है ये तीन मिनट में 180 भर रहा है ये तीन मिनट में 300 भर रहा है ठीक है ना और आप सभी जानते हैं कि 
टाइम इन वर्क और पाइप इन सिस्टम टॉपिक जो है वो एक वर्ड पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है वो है एफिशिएंसी कार्य क्षमता पर कार्य क्षमता एफिशिएंसी मतलब एक दिन में या एक मिनट में या एक घंटे में किया गया कार्य अब यहाँ पे मिनट हमें यूनिट दी हुई है तो तीन मिनट में दो भर रहा है तो एक मिनट में कितना भरेगा अस्सी ये तीन मिनट में एक भर रहा है तो एक मिनट में कितना भरेगा साठ ये तीन मिनट में तीन भर रहा है तो एक मिनट में कितना भरेगा सौ इस तरह से उसी तरह से आगे क्या दे रखा है आगे दे रखा है टाइम टेकन टू एम टी दैंक टैंक को खाली करना वेन ऑल द आउटलेट पाइप आर ओपन टूगेदर फॉर टू पॉइंट फोर मिनट अब ये जो पाइप टंकी खाली करने वाले पाइप है ये केवल काम कर रहे हैं कितना दो पॉइंट चार मिनट के लिए दो पॉइंट चार मिनट के लिए काम कर रहे हैं मतलब ये दो पॉइंट चार मिनट में पांच सौ छिहत्तर काम कर रहे हैं यानी अगर पाइप पी की बात करें तो पांच सौ छिहत्तर डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फोर यानी इसकी आप सभी जानते हैं दो चौबीस का स्क्वायर होता है यानी इसकी एफिशिएंसी आई कितनी दो सौ चालीस ये एक मिनट में दो सौ चालीस लीटर पानी खाली कर सकता है क्यू की बात करें क्यू की कार्य क्षमता क्यू कितना काम कर रहा था भाई क्यू काम कर रहा था तीन सौ साठ तीन सौ साठ काम कर रहा था वो कितनी देर में दो पॉइंट चार में ठीक है ना कितनी देर में काम कर दो पॉइंट चार में तो ये इसका रहा है कितना एक सौ पचास लीटर पर मिनट मतलब पाइप क्यू जो है वो एक सौ पचास लीटर पर मिनट टंकी खाली कर सकता है तो इस तरह से अगर हर एक पाइप का निकाला जाए कि कौन सा पाइप कितना लीटर पानी भर रहा है और कितना लीटर पानी खाली कर रहा है और प्रति मिनट हर पाइप कितने लीटर पानी भर सकता है या कितने लीटर पानी खाली कर सकता है तो इसको मैंने यहाँ पर टेबल में शो किया हुआ है तो वो इस तरह से पूरा डेटा मैंने यहाँ पे फैच किया हुआ है देख लीजिए कि पाइप ए है वो 240 लीटर पानी भर रहा है और पर मिनट वो 80 लीटर पानी को भर सकता है पाइप बी 15 परसेंट दे रखा है तो 120 सॉरी 1200 का 15 परसेंट हो जाएगा 180 लीटर यानी यह जो है वो 60 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक को भर सकता है पाइप सी पच्चीस है बारह का यानी तीन लीटर यानी यह सौ लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक को भर सकता है पाइप डी जो है दस है बारह लीटर का यानी एक लीटर तो ये तीन सभी लोग जानते हैं तीन दिन मिनट काम कर रहे हैं तो तीन का डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे देखो बार बार यहाँ पे तीन का डिवाइड किया जा रहा है तो पाइप डी जो है वो 40 लीटर काम करेगा उसी तरह से पाइप ई e जो है वो एक मिनट में 120 लीटर भरेगा अब ये जो दे रखा है मैं दूसरा वाला ये टैंक को खाली करने का दे रखा है पी की वार पाइप का पी जो है अड़तालीस काम कर रहा है पाँच सौ चालीस लीटर जैसा कि मैंने भी समझाया था और ये दो मिनट काम कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया जितना भी काम है इनका इन सब में दो मिनट का डिवाइड किया है क्योंकि ये पूरा काम हमें दो मिनट का दे रखा है तो एक मिनट में कितना करेगा तो उसके लिए हम लोग दो उसके लिए हम लोग दो पॉइंट चार का डिवाइड करेंगे तो 576 डिवाइड बाय 2.4 या गया 240 लीटर यानी पाइप पी जो है वो दो लीटर खाली कर सकता है एक मिनट में पाइप क्यू जो है वो 150 लीटर खाली कर सकता है एक मिनट में पाइप आर जो है वो 40 लीटर खाली कर सकता है एक मिनट में उसी तरह से पाइप एस और टी का भी हमने डेटा काउंट कर लिया है ठीक है ना तो ये पूरा हमारे पास डेटा आ चुका है पाइप ए बी सी डी ई का पाइप पी क्यू आर एस टी का ठीक है तो इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं फर्दर यूज के लिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की ठीक है तो क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ पाइप ए बी डी आर एंड एस आर ओपन टूगेदर उसने बोला है यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी कितने समय भर जाएगी तो यहाँ पे दो तरह से पाइप हो जाएंगे पहला जो टंकी को भर रहे हैं तो आपको पता है टंकी को भर कौन कौन रहा है ए बी और डी ये टंकी को भर रहे हैं जबकि आर और एस टंकी को खाली कर रहे हैं ठीक है ए बी डी टंकी को भर रहे हैं जबकि आर और एस टंकी को खाली कर रहे हैं तो अगर देखा जाए तो ए बी डी मिलकर कितना काम करेंगे तो पाइप ए काम कर रहा है अस्सी पाइप ए बी डी है ना हाँ ए बी डी बी कर रहा है साठ और डी कर रहा है चालीस तो 80 और 60 ये हमारा हो गया कितना 140 और 40 180 यानी तीनों मिलके 180 टैंक एक मिनट में भर सकते हैं जबकि R और S की बात करें R और S टैंक दोनों खाली करने वाले हैं यानी 40 और 20 तो 40 और 20 हो जाएगा 60 यानी ये 60 दोनों मिलकर 60 टैंक को खाली करते हैं यानी ये 180 टैंक भरेगा और ये 60 खाली करेगा तो कुल मिला टैंक कितना भरेगा एक कितना भरेगा 120 तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा क्लास टोटल टाइम हो जाएगा 1200 सो बटे एक यानी कितना 10 मिनट है ना हमें बस नेचर का ध्यान रखना है कि कौन सा टैंक पानी को भर रहा है और कौन सा टैंक पानी को खाली कर रहा है इतना हम सभी जानते हैं कि जो पॉजिटिव वर्क होता है जैसे टंकी को भरना दीवार बनाना 
है ना इन सब की एफिशिएंसी प्लस में यूज करते हैं और जो नेगेटिव वर्क हो रहा है जैसे टैंकी को खाली करना दीवार तोड़ना है ना ये स्किन सब की एफिशिएंसी हम नेगेटिव काउंट करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो सम ऑफ टाइम टेकन बाय पाइप सी अलोन एंड टाइम टेकन बाय पाइप ई अलोन टू फिल द टैंक उसने ये बोला है कि सी और ई e, जितने समय में टैंक को भर रहे हैं अलग अलग उन दोनों के टाइम का कुल टोटल योग का अनुपात निकाला है हमें किससे किसका Q और T के साथ जिस तरह से Q और T यहाँ पे खाली कर रहे हैं अलग अलग अनुपात Q और T ठीक है ना C और E का टाइम अलग अलग निकालना है अनुपात Q और T का टाइम भी हमें अलग अलग निकालना है कि Q और T अलग अलग कितने कितने समय में खाली कर रहे हैं उस टाइम का योग तो सबसे पहले C और E का देख लेते हैं यहाँ पर C और E का क्या है देखो सबसे पहले सी और ई का अगर देखा जाए तो सी और ई की कार्य क्षमता है हमारे पास सी की जो कार्य क्षमता है वो है सौ और ई की कार्य क्षमता है 120. सौ बीस सी की कार्य क्षमता है 100 और ई की कार्य क्षमता है 120. तो हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा वो ऐसा आएगा सी का टाइम हो जाएगा 1200 सौ बटे सौ ई का आ जाएगा 1200 सौ बटे एक ठीक है ना तो ये टाइम हो जाएगा मेरे पास कितना 12 मिनट ये टाइम हो जाएगा मेरे पास कितना 10 मिनट तो टोटल टाइम हो जाएगा ये 22 मिनट ठीक है चलो इसी तरह से सी क्यू और टी का भी देख लेते हैं तो क्यू और टी का जो टाइम मुझे दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है क्यू का दे रखा है मुझे ये रहा क्यू और टी क्यू का दे रखा है 150 और टी का दे रखा है पचास एक और पचास तो ये हो जाएगा क्यू का हो जाएगा बारह सौ बटे यानी ये निकल के आएगा आठ और T का हो जाएगा 1200 सौ बटे पचास तो इधर सभी जानते हैं ये हो जाएगा 24 ठीक है ना तो टोटल टाइम हो जाएगा ये 24 और 8 यानी कितना 32 ये हो जाएगा 12 और 10 देखो तो इस तरह से अनुपात हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1200 में 100 का भाग लगाया तो ये आएगा 10 1200 में 120 का सॉरी 1200 में 10 का भाग लगाया ये आएगा बारह और बारह में एक का भाग लगाया दस यानी कुल टाइम हो गया बाईस ये 1200 सौ में एक ये आएगा 8 और ये आएगा 24 तो कुल टाइम बत्तीस तो ये अनुपात निकल के आएगा 11 अनुपात 16 यहाँ पे हमें टाइम पूछा था अलग अलग इस चीज़ का ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय एग्जाम में ज्यादातर हम यही गलती करके आते हैं कि यहाँ पर सी और ई e का अलग अलग टाइम पूछा है लिखा भी है फाइंड द रेशियो सम ऑफ द टाइम टेकन बाई फाइव सी अलोन सी अकेला भर रहा है, है ना अकेले भरने में लगने वाला समय ये लिखा हुआ है अगर लिखा था एक साथ भरने में तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इनकी एफिशिएंसी को जोड़ते हैं फिर 1200 में भाग लगाते हैं लेकिन ये अलग अलग पूछा है इसलिए अलग अलग भाग लगाकर जोड़ा गया है ठीक है ना चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की क्वेश्चन नंबर तीन में लिखा है कि पाइप बी और सी द्वारा टंकी को एक साथ भरने में लगा समय तथा पाइप ए डी और ई e द्वारा टंकी को एक साथ भरने में लगने वाले समय से कितने मिनट अधिक है कि दो तरह से पाइप भरी जा रही है पहली पाइप भरी जा रही है बी और सी द्वारा दूसरी पाइप भरी जा रही है ए डी और ई e द्वारा ठीक है ना तो बी और सी जो पाइप भर रहे हैं तो बी और सी हम देख लेते हैं कितना कितना पाइप भर तो बी और सी पाइप भर रहे हैं हमारे पास कितना ये रहा बी और सी साठ और सौ यानी कितना एक सौ बीस साठ और सौ यानी एक सौ बीस तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको साठ और सौ यानी सॉरी मैं माफ करना मैं 120 बोल रहा हूँ जब से 60 और 100 160 उसी तरह से ए डी की बात करें ए डी और ई e, हो जाएगा 80 और 40 80 और 40 120 120 सौ और 120 सौ बीस दो तो ए डी ई मिलकर टैंक भर रहे हैं 240 ठीक है ना टाइम कितना लगेगा तो बी ओ सी का टाइम हो जाएगा 1200 सौ बटे एक यानी कितना साढ़े सात मिनट ए डी ई का टाइम हो जाएगा 1200 सौ बटे दो यानी पाँच मिनट उसने पूछा है कितने मिनट अधिक है तो भाई साढ़े सात मिनट पाँच मिनट से कितना अधिक है ढाई मिनट सीधा सीधा सवाल था बहुत ईजी सवाल है कुछ भी नहीं है अगर आपको ग्राफ समझ में आता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है ग्राफ समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे 
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डीआई में कि आप ग्राफ को जितना जल्दी ऑब्जर्व करेंगे उतनी ही जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है वॉट विल बी द रेश ऑफ टाइम टेकन बाय पाइप पी एंड आर टूगेदर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात बताई थी कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे क्वेश्चन नंबर दो में हमें दे रखा था सी और ई द्वारा अलग अलग तो हमने उनका अलग अलग टाइम निकाला था यहाँ पे पी और आर टुगेदर दे रखा है एक साथ तो पी और आर की बात करें तो 1200 सौ पी और आर देख लेते हैं कितना टैंक खाली कर सकते हैं तो पी और आर टैंक को खाली कर सकते हैं भाई पी खाली करेगा 240 और आर खाली करेगा 40 इन दोनों मिलके करेंगे 280 दोनों मिलके जो तो टैंक खाली करेंगे वो कर रहे हैं हमारा दो अनुपात क्यू एस और टी तो क्यू एस और टी कितना हो जाएगा बारह QST का देख लेते QST का टाइम कितना है तो QST का जो टाइम हमारे पास वो हमें कुछ इस तरह से दिया है Q का दे रखा डेढ़ सौ एस का दे रखा है बीस और T का दे रखा है पचास तो ये हो जाएगा दो सौ बीस तो अगर इसका अनुपात निकाला जाए तो बारह सौ से बारह सौ कट जाएगा तो ये अनुपात निकल के आएगा दो सौ बीस अनुपात दो सौ अस्सी ठीक है ना यानी कि हो जाएगा 220 सौ बीस अनुपात दो सौ अस्सी यानी ग्यारह अनुपात चौदह ऑप्शन डी आंसर देखो कितना इजी क्वेश्चन है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की इफ ऑल द इनलेट पाइप एंड ऑल द आउटलेट पाइप आर ओपन टूगेदर यदि सारे पाइप जितने दस के दस पाइप हैं पांच भरने वाले और पांच खाली करने वाले सबको खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी तो जरा इन सबको अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं इसको कि भाई टैंक कितना कितना खाली हो रहा है तो देखो सबसे पहले एक भरने वाले पाइप की बात करें तो इनको जोड़ लेते हैं तो भरने वाले पाइप में देखो ए 80 भर रहा है 60 140 40 और 120 तो अगर जोड़ा जाए 80 और 60 140 140 240 200 80 और ये हो जाएगा 400 तो ये मिलकर 400 भर रहे हैं 240 150 390 390 390 390 और 40 430 70 ये हो जाएगा 500 तो भाई ये 400 भर रहे हैं और ये 500 खाली कर रहे हैं 400 टैंक भरा जा रहा है 500 खाली हो रहा है तो बताओ टंकी क्या होगी खाली होगी कितनी खाली होगी अगर एक साथ पाइप चालू होंगे तो 100 खाली होगी तो टाइम सीधा सीधा कितना हो जाएगा हमारे पास तो टाइम हमारे पास सीधा सीधा हो जाएगा 1200 सौ बटे सौ यानी इसको टाइम कितना लगेगा बारह मिनट टंकी को खाली टाइम कितना लगेगा बारह मिनट ठीक है ना तो ये बारह मिनट अच्छा हम इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे भैया बारह मिनट इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी कर सकते थे कि जितने भी भरने वाले पाइप हैं उनको टाइम लग रहा है तीन मिनट काम कर रहे हैं केवल वो और जितने खाली करने वाले पाइप हैं वो दो पॉइंट चार मिनट काम कर रहे हैं है ना तुम दोनों का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आएगा बारह तो भरने वाले पाइप की एफिशियंसी रहेगी चार खाली करने वाली की हो जाएगी पाँच यानी ये चार भर रहा है और ये पाँच खाली कर रहा है अल्टीमेटली खाली केवल कितना होगा एक तो बारह खाली करने में कितना टाइम लगेगा बारह मिनट तो हम इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं जैसा भी हमें समझ में आए उस टाइम पे हमारे दिमाग पे जो स्ट्राइक करें उसी तरह से ठीक है ना दोनों ही तरीके ठीक हैं तो ये था आज का हमारा डीआई जो पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक पे था तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर नीचे बताइए अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो आपको समझना है जिसके बारे में या जिसके बारे में आपको डी चाहिए कंटेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स को यूज़ करके जो फेसबुक हमारा चैनल है आप उस पर भी हमें बता सकते हैं टेलीग्राम चैनल है उसमें भी पोस्ट करके हमें बता सकते हैं सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो थैंक यू सो मच बने रहिए सीएमसी के साथ ऑल द बेस्ट